На их выступлениях зрители визжат от восторга. Ведь этот коллектив так же безумен, как и его название. Музыканты из украинской группы «Хамерман уничтожает вирусы» на своих выступлениях чудят, что называется, по тяжелой. То осьминога на голову наденут, то зеленой краской себя обольют. В общем, с ними не соскучишься. Мы предлагаем вам побывать на выступлении мастеров эпатажа. И для этого не обязательно идти в ночной клуб. Просто не переключайте канал. Люди не хочут говядину жрать, Можем Европу и не продавать. У Владимира нет слуха. Альберт вовсе не слышит на левое ухо. Для других музыкантов это приговор. Но только не для них. Раз уж мы так хотели быть артистами, то мы решили, что нам обязательно нужен костюм. Никаких джинсов и футболок. Главное, чтобы костюмчик сидел. И чтобы он не повторялся. Перед выходом на сцену панки из группы «Хаммерман уничтожает вирусы» всегда одевают новые оригинальные наряды. И даже голыми выступать второй раз не хотят. Голыми страшно, но яблоко во рту, оно как-то вот, ну, давало какое-то чувство какой-то безопасности. При выборе костюмов электропанки руководствуются только интуицией. Купив у какой-нибудь бабульки 10 рулонов ретро-обоев, ребята безжалостно порвали их на куски. Таким образом, и бабушке хорошо будет ничем э, мышей покормить дома. И нам хорошо, мы приобрели себе новые костюмы. Такая самоотдача находит горячий отклик в сердцах их поклонников. Драйв. Потому что они делают то, что не делают все остальные. Они дают со сцены энергетику, которая близка лично мне. Здесь есть уникальный микс. Тут присутствует Изодор Панковский. Здесь есть и рок-н-ролльный задор. Электропанки родом из провинциального города Сумы. В сумасшедшем Киеве даже они сначала не могли найти себе место. Почему-то их творчество почти никто не понимал. Ну а шо, говорят у народе, вам Я не уверен, что она неординарная. Мне кажется, это заурядная какая-то подворотная команда, которая научилась э, рифмов с летением определенным. Перед тем, как стать панком, Альберт писал композиции для филармоний. А Владимир – заметки в местной газете. Потом они встретились и решили поэкспериментировать. Мы уж что мы только не делали с Альбертом. Устраивали бойцовский клуб на Хрещатике. Ничего не помогало. У Альберта, как известно, осталась одна почка. После одной из таких драк ребята решили больше не расставаться. Там была очень серьезная бойня, стенка на стенку. И я дрался с Альбертом как раз. После этого нас забрали в Кутузку, мы там сутки просидели и поняли, что у нас очень много общего. И запели. Сначала на похоронах и свадьбах. Но это оказалось очень скучным делом. Потом в их текстах появилась ненормативная лексика, хамство и правда о жизни. Этим они и привлекли слушателя. Про бои семью кормить, бои семья одевать. И давайте все на цель новые ветераны. Если бы я... В год основания нашей группы э, занялся сексом с половозрелой ригидной женщиной, то у меня уже была бы 15-летняя дочка или сын. Безбашенные украинские хлопцы ради славы готовы на все. Почти. Пригласил на свою закрытую вечеринку один э, известный э, сумской э, гей авторитет. Вот. Ну, чтобы мы там выступали голыми, ну, там небольшая аудитория, но мы не, ну, как бы вот на, на, на такой оригинальность мы не пошли, мы не согласились. На все другие предложения участники группы «Хаммерман уничтожает вирусы» согласны. Они собираются выпустить уже пятый альбом. Наверняка он снова шокирует зрителя.